Hello class 5 children. Today we'll discuss about Demosthenes, your chapter from English Gulmohar book Demosthenes. Who was Demosthenes? Demosthenes was a famous orator of ancient Athens. It is a city of Greek. Greek ki ek city hai Athens. Vaha ka ek bhoat bada state spokesman ya orator raha tha Demosthenes. हम उसके लाइफ के बारे में पढ़ेंगे इस एक्सट्रैक्ट में ऑल राइट सो लेट्स बिगिन विद द चैप्टर इफ एट फर्स्ट यू डू नॉट सक्सीड ट्राई 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 अगेन अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में सक्सीड नहीं करते हो तो यू शुड ट्राई ट्राई एंड ट्राई अगेन अनलेस इन अनटिल यू सक्सीड देयर आर फ्यू पीपल इन दिस वर्ल्ड हु हैव फॉलोड दिस पीस ऑफ एडवाइस and achieved goals which seemed impossible. बहुत कम लोग होते हैं दुनिया में जो इस advice को follow करते हैं और उसके बाद ऐसे goals को achieve करते हैं जो लगभग लगभग उनके लिए impossible होते हैं That means if you keep on trying, one day you will definitely succeed. Demosthenes was born with a severe speech problem. Demosthenes एक ऐसा बच्चा था जिसको एक बहुत major speech problem थी He was not a normal child. He was born with a severe speech problem. But it did not discourage him. Lekin usne haar nahi maani. Wo discourage nahi hua. He practiced hard and became one of the greatest orators of his time. Usne bohat practice kari. He tried hard until he became the greatest orator of his time. As a boy, Demosthenes was shy and delicate. When Demosthenes was a small boy, was a young boy, he was very shy or बहुत ज़्यादा delicate था. When he made his first public speech, his voice was weak. जब उसने अपनी पहली बार public में speech दी, तो उसकी आवाज़ जो थी, उसकी voice जो थी, वो बहुत weak थी. And his words were not very clear. और उसके जो words थे, वो बिल्कुल भी clear नहीं थे. He stammered. वो stammer करता था. You know बेटा what is stammering? Stammering होता है जब हम बोलते बोलते pause लेते हैं, है ना? ऐसे हकलाना भी कहते हैं जब हम अटक अटक के बोलते हैं ना pause लेते हैं. That is called stammering. He stammered. He could hear people laugh and jeer at him. वो देखता था और सुनता था कि लोग उसके बाद उसका मजाक बना रहे हैं और उसके ऊपर हंस रहे हैं. जब भी वो स्पीच देता था, people used to laugh at him and make fun of him. He tried to press on. But had to stop his speech and leave. वो बहुत कोशिश करता था अपनी लैंग्वेज को अपनी स्पीच को प्रेस करने की फ्लुएंटली बोलने की पर वो ऐसा नहीं कर पाता था and he had to leave the speech and go. Demosthenes could not bear the thought that people found his speech strange and funny. Demosthenes को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था ही कुड नॉट टॉलरेट वो बेयर नहीं करता था कि लोग उसका मजाक बनाते हैं और उनको उसकी स्पीच बहुत ही स्ट्रेंज अलग सी लगती है ही न्यू ही नीडेड टू डू समथिंग अबाउट इट एंड सो बिगैन अ जर्नी व्हिच मेड हिम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एथीनियन ओरेटर्स वो जानता था कि उसे उसके बारे में बहुत सीरियसली कुछ करना पड़ेगा अपनी स्पीच के बारे में और उसने एक ऐसी जर्नी अपनी लाइफ का एक ऐसा सफ़र शुरू किया जिससे कि वो एथन का सबसे बड़ा ओरेटर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ओरेटर ऑफ दैट टाइम वो बन गया डेमोस्थनस फादर वॉज अ वेल्दी स्वॉर्ड मेकर डेमोस्थनस के फादर जो थे वो स्वॉर्ड्स बनाया करते थे एथेंस में रहते थे ही वॉज अ स्वॉर्ड मेकर अ वेल्दी स्टॉ स्वॉर्ड मेकर वेरी वेल ऑफ फैमिली को बिलोंग करता था डेमोस्थनस ही हैड डाइड वेन हिज सन वॉज सेवन ईयर्स ओल्ड अब वो उनकी डेथ हो गई थी जब उनका बेटा दैट इज डेमोस्थनस जब सिर्फ सात साल का था हिज फादर डाइड ऑल दो हिज फादर लेफ्ट हिम अ फॉर्च्यून फॉर्च्यून मतलब बहुत सारा वेल्थ छोड़ के गए थे उसके लिए बहुत सारा पैसा छोड़ के गए थे डेमोस्थनस गार्डियंस वर नॉट वेरी केयरफुल विद हिज मनी जिनके भरोसे वो पैसा छोड़ गए थे डेमोस्थनस के लिए वो जो उसके गार्डियंस थे वो बहुत केयरफुल नहीं थे दे वर वेरी केयरलेस पीपल उन्होंने वो सारा पैसा बहुत वेस्ट कर दिया दे लॉस्ट सम ऑफ इट एंड स्पेंड सम ऑन देम कुछ पैसा तो उन्होंने बेटा बर्बाद कर दिया और बाकी पैसा उन्होंने अपने ऊपर लगाना शुरू कर दिया इन द एंड दे डिड नॉट हैव इनफ मनी टू गिव हिम अ गुड एजुकेशन 
उनके पास इतना पैसा नहीं बचा कि वो उसको एक अच्छी एजुकेशन दे सके सो इट वॉज द फॉल्ट ऑफ द गार्डियंस डिमोस्थनस वॉज एंग्री विद हिज गार्डियंस वॉज देयर अ वे ही कुड मेक दैम फील सॉरी अब डिमोस्थनस सोचता रहता था कि किस तरह से इनको सॉरी फील कराया जाए ही वॉज वेरी एंग्री विद दैम ही मे नॉट हैव नोन दैन दैट इट वॉज लर्निंग टू स्पीक दैट वुड हेल्प हिम अब वो उस समय ये नहीं जानता था कि उसकी स्पीच इम्प्रूवमेंट ही उसको हेल्प करेगी एथेंस देन हैड सम ग्रेट ओरेटर्स उस समय एथेन में बहुत सारे ग्रेट ओरेटर्स हुआ करते थे ओरेटर्स व द पीपल हु गिव पब्लिक स्पीचेस जो पब्लिक स्पीचेस देते हैं जो स्पोक्समैन होते हैं स्टेट्समैन होते हैं बहुत सारे ग्रेट ओरेटर्स थे उस टाइम एथेंस में डेमोस्थनस हैड ऑफन हर्ड हिज टीचर्स टॉक अबाउट दैम एंड ही लॉन्ग टू लिसन टू दे पब्लिक स्पीचेस डेमोस्थनस ने अपने टीचर्स को उन ओरेटर्स के बारे में बात करते हुए अक्सर सुना था और वो बहुत चाहता था कि वो उनकी स्पीचेस को अटेंड करे और उसको सुने वन डे नॉट लॉन्ग आफ्टर नॉट लॉन्ग आफ्टर ही हर्ड द कैलास्ट्रोटस एन ओरेटर हु एवरी वन एडमायर्ड वॉज टू स्पीक एट अ ग्रेट ट्रायल दैट वॉज टेकिंग प्लेस इन द सिटी अब उसको बहुत उसको सुना उसको सुनाई दिया कि कैलस्ट्रेटर्स एक बहुत बड़ा ओरेटर हुआ करता था उस टाइम का उसकी स्पीच उसी सिटी में होने वाली है डेमोस्थनस हर्ड पीपल टॉक अबाउट कैलस्ट्रेटर्स एंड बेक्ट हिज ट्यूटर टू अलाउ हिम टू बी इन द कोर्ट रूम वेन ही स्पोक अब उसने अपने ट्यूटर को बहुत प्लीड किया बेग किया कि वो उस स्पीकर को सुनना चाहता है और उसको कोर्ट रूम में अलाउ कर दिया जाए जिससे कि वो कैलस्ट्रेटर्स को सुन सके द ट्यूटर अग्रीड एंड इवन अरेंज द सीट फ्रॉम वे डेमोस्थनस कुड सी एंड हेयर ऑल दैट वेंट ऑन अब ट्यूटर ने अरेंजमेंट कर दिया डेमोस्ट्रेट डेमोस्थनस की एक सीट अरेंज कर दी जिससे कि वो अच्छे से उसको देख भी सके और उस ओरेटर को सुन भी सके द स्पीच वॉज फुल ऑफ पावर एंड पर्पज यू नो वॉट इज़ अ पावरफुल स्पीच जब भी कोई स्पीच देता है और उसका बहुत ही सॉलिड इम्पैक्ट होता है सुनने वालों पर जो स्पेक्टेटर्स होते हैं जब उन पर किसी की स्पीच का बहुत इफेक्ट होता है वो बहुत इम्प्रेस होते हैं द इम्प्रेशन विच इज़ मेड इट इज़ अ पावर स्पीच तो उसकी स्पीच बहुत पावरफुल थी एंड पर्पज इट हैड अ मैसेज उसकी स्पीच में एक मैसेज था सबके लिए वेन कैलिस्ट्रेटर्स हैड फिनिश्ड द एथीनियंस क्राउडेड राउंड हिम एंड मैनी इवन फॉलोड हिम होम जब उसने अपनी स्पीच को ख़त्म किया तो सब उसके आस पास खड़े हो गए उस सब लोग जब इम्प्रेस होते हैं तो आपके आस पास आके खड़े हो जाते हैं ना तो सब उसके आस पास खड़े हो गए और बहुत सारे तो उसके पीछे पीछे भी गए उसके घर तक डेमोस्थनस वॉज इम्प्रेस्ड एंड इंस्पायर्ड अब बहुत इम्प्रेस हुआ डेमोस्थनस और उससे इंस्पायर भी हुआ उसे खुद कुछ करने की प्रेरणा मिली उससे ही सेट टू हिमसेल्फ I too will be an orator and make people think about what I am saying. मैं भी एक ओरेटर बनूँगा और मैं ऐसी स्पीच दूँगा जिससे लोगों के ऊपर बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़े और वो सोचने पर मजबूर हो जाए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ I want to have the power of words to make people agree with me and believe him. मुझे इतनी स्ट्रेंथ चाहिए अपनी आवाज़ में और अपनी स्पीच में कि लोग मेरी बात पर विश्वास करने लगे मेरी बात को ध्यान से सुने और उस पर बिलीव करें इन एज हार्ट ही ऑल्सो थाट मे बी दिस स्पेशल टैलेंट विल ऑल्सो हेल्प मी फाइट अगेंस्ट द इनजस्टिस माई गार्डियंस हैव डन टू मी अब उसने सोचा वो अपने गार्डियंस से बहुत एंग्री था और वो चाहता था उन्हें जवाब देना तो उसने सोचा कि ये हो सकता है कि इस स्पीच से मैं अपने गार्डियंस को एक करारा सा जवाब दे सकूँ जो उन्होंने मेरे साथ किया है उसके लिए डेमोस्थनस न्यू ही मस्ट वर्क हार्ड टू सक्सीड डेमोस्थनस को पता था कि वो स्टैमर करता है उसकी स्पीच बहुत वीक है तो अपनी स्पीच को पावरफुल करने के लिए उसको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा फॉर द नेक्स्ट टू ईयर्स ही रेड हिस्ट्री रोड स्पीचेस एंड लिसन टू द फेमस ओरेटर्स उसने अगले दो साल बहुत मेहनत करी हिस्ट्री पढ़ी बहुत सारी स्पीचेस लिखी और बहुत सारे ओरेटर्स को और उनकी स्पीचेस को सुना When he was 18, he believed he was ready to speak in public. जब वो 18 ईयर्स का हुआ तो उसे लगा कि अब उसे पब्लिक स्पीच देनी चाहिए He decided to fight against his guardians in a court of law. अब उसने केस भी फाइल कर दिया अपने गार्डियंस के अगेंस्ट At first, 
नो वन टुक हिम सीरियसली पहले तो किसी ने उसको सीरियसली नहीं लिया बट डेमोस्थनिस प्लीडेड हिज केस अगेन एंड अगेन बट डेमोस्थनिस ने अपने केस के लिए बार बार कोर्ट में प्लीड किया इन द एंड ही वन एंड हिज गार्डियंस वर ऑर्डर्ड बाय द कोर्ट टू रिटर्न हिज मनी टू हिम और एंड में क्या हुआ वो अपना केस जीत गया और उसके गार्डियंस को ऑर्डर किया गया कि वो उसके सारा मनी उसको रिटर्न करें बट इट वॉज टू लेट बिकॉज देर वॉज वेरी लिटिल मनी लेफ्ट टू रिकवर पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि उसके गार्डियंस सारा पैसा तो गवा ही चुके थे और बहुत कम पैसा रह गया था उसकी रिकवरी के लिए चिल्ड्रन आई कंटिन्यू द चैप्टर इन माई नेक्स्ट वीडियो